霍家张毅穿越到了修仙世界，成为了帅气无双的大师兄，同时也是门派唯一的男弟子。虽然实力普通，但我玉树临风，唱跳 rap 样样精通，琴棋书画各个一流。无奈的是，大家只在乎我的颜值，却忽略了我的才华。大师兄好帅，大师兄好帅呀！哎<笑>，可惜。靠颜值吃饭的人生走不了多远，毕竟在修仙的世界，境界的实力才是王道。唉，每天都被师妹们打扰修行，这种生活我一天都不想过。等我修炼变强，就去外面浪一浪。本来想躺平下去，猥琐发育，早日修炼成仙，万万没想到。嗯，这是什么？全息投影。恭喜您获得天命系统。攻略天命角色即可获得奖励。天命系统？什么鬼？新手任务向美女师尊表白，表白成功，修为提升，奖励至尊圣体；表白失败，终生为狗，失去生育能力。任务限时十分钟。坑爹呀、啊！和师尊表白，这不是作死吗？而且失败了变成狗就算了，为什么还是阉狗？后来我才知道，天命系统像是一种神秘的开挂系统，它的出现改变了我原本躺平的人生。师尊月瑶乃是一代强者，性格清冷，不食人间烟火，人称无情仙子。曾有无数男弟子对师尊动心，结果全被废去修为，打出师门；也曾有各方强者求婚，还想霸王硬上弓，结果大家都成了体面人，走得很安详。哎，我不为情所动，才苟活到现在，成为了唯一的男弟子。而如今，我却遭遇了这个坑爹系统，生无可恋了。呃、啊，张毅，张毅，为何在此沉思？哎，师尊。你闭关结束了，师尊好美，我好怕、啊。多日不见，来看看你的修行状况，今日如何？是否有女弟子为你倾心？回禀师尊，徒儿一直刻苦修行，不为情欲所动。可恶，根本不敢开口表白啊！已经有九百名弟子因为动情被我赶出道宗，还好你道心坚定，没有辜负我的期望。可是。弟子觉得，如果连喜欢的人都不敢表白，那修道还有什么意义？师尊自己都没谈过恋爱，又为何一意孤行，倡导无情修道呢？所以，你想说什么？其实十八年来，我对师尊日久生情，道心早已掀起了波澜，忍不住想说。师尊，我喜欢你，张毅，你太令为师失望了。本以为你能有所成就，只可惜动了情欲，自绝了后路，触犯戒律。哪怕你入门十八年，为师也要将你血脉斩尽，逐出道宗。那我。根本撩不动师尊，时间也不够了。不过危机关头，我怎么想起以前的事了？师尊，你还记得吗？三岁的时候，你带我入门修行。七岁时，我达到筑基期，你第一次夸我，我也第一次看到了你的笑容。叶儿真棒，以后有机会出去历练。叶儿只想陪着师尊。十岁时。我到达结晶期，你亲自下厨做了一顿饭奖励我。叶儿，好吃吗？十五岁后，我修为停滞，你依然没有放弃我，一直鼓励我坚持修行。不过，不过，我遵从师尊的无情之道，不会强人所难。是断崖。师尊，来时相逢，爱你如初。啊、我
拜托了，我的御空术还不熟练。我张毅不但要变成狗，还要被摔死吗？不要命了，为了情有必要吗？不是为了情，是为了师尊。住口！表白成功，奖励 S 级至尊圣品。哎，任务居然完成了，难道师尊心动了吗？张毅，你已经失去了前程。今日我是要将你赶出道宗，好自为之。至尊上体觉醒中，我、哦、力量涌出来了。至尊异象，那师兄觉醒了，师兄终于顺利突破了。娘。有人觉醒圣体了，是道宗的方向。古人言：“至尊一出，显露覆灭。”这是带有诅咒的圣体，修士的末日要来了。恐怖如此，人族出现至尊了。尊圣体融合成功，恭喜宿主升级到化灵境界。修为突破，我真是嗨到不行了。天赋觉醒而已，和秦宇毫无关系，还是担心一下自身安危吧。你觉醒至尊圣体，已经惊动了敌对门派。嗯，至尊圣体是吸收天下气运的体质，会阻断成仙之路。我威胁了很多强者的利益，我成了公敌，一些强者肯定想铲除我。这情况紧急，我送你离开道宗避难。至于敌人，由我对付就行。我不会走的，一切因我而起，我应该独自承担，怎么能让师尊？哼，想走？你们走得了吗？糟了，有强者入侵。道宗惊现至尊异象，我等特来祝贺。道宗之师，与尔等何关？多管闲事。凭信息来看，觉醒之人应该是张毅师侄吧？他当你这个老女人的徒弟屈才了，不如交给我帝宗培养，入门赠送特殊福利。<笑>我徒儿乃是人中龙凤，岂会去你青莲妖婆的帝宗？师尊说的对，你这个老女人。还是来天总吧，必须来我丰城，资源多多，休闲一条龙服务，还有机会到大周王朝当官。我这里美女如云，又有上古道法，可助张毅师侄修行。我的至尊圣体会吸收天下气运，争夺修仙机缘。你们自私自利，怎会助我修行？说什么呢？我们是真心想培养张师侄，不存在邪念。叔叔，我呀只会心疼长师侄，怕不是想把我当成棋子，拿来培育炼丹，日后夺去修为吧？别怕被人利用，被人利用，至少证明你有价值。放肆！我道宗的弟子，绝不容你们争来夺去。张毅就算离开道宗，也只能被我赶走。想让我加入你们，做梦去吧！我永远是月瑶师尊的人。想不到平日里沉闷的张毅，如今却能挺身而出，树立我道宗的威严。阿累阿累，看来只能来硬的了。道经有言，得不到就要抢。张师侄，乖乖当贫道的掌中之物吧。久久不识吃罚酒，哼，不识好歹的臭小子。你们三个妖孽，翻脸比翻书还快啊！放肆！可以。师尊莫慌，我助你一臂之力。不愧是至尊圣体，这种力量必须为我所用。好强的力量，快扛不住了！都住口！张毅是我风无极的人。你们两个再不用力，老娘，老娘就双手不干了。徒儿，一起加把力，拿着他们。是师傅。
。走开！师尊，师尊，你没事吧？何必无大碍？师尊为了保护我，居然用身体抵挡爆炸的气流。乖乖交出张毅，你已经是强弩之末了。只要我月瑶还有一口气在，你们就休想带走张毅。老女人，你要为了张毅一人与我等为敌吗？捍卫道宗，守护大师兄。啊！就算道宗有师尊在，也无法同时和三大门派为敌。不行，不能因为我一个人，直接连累整个道宗。争端因我而起，与道宗无关。我张毅。一人做事一人当，有胆识，那就乖乖离开道宗吧。放心吧，我们不会对你动粗的。封城永远敞开大门，只等张师侄进入。师尊，我走了之后，您要保重身体。道宗还需要你。混账！你想被他们带走，然后活活炼成丹药吗？可是，别说了，我道宗弟子由不得别人欺负。今天他们要是把你带走了，事后我道宗的弟子走在外面都要抬不起头来。多说无益，一起打倒老女人，去抢了江毅，那要看看你们的本事了。那是异光，天空又射异光了，又是异象，似乎是传说中的重头圣体。是我天宗的方向，我门下的弟子觉醒了。修仙界这么内卷吗？连圣体都是一个个抢着觉醒，天宗有了重头圣体，以后恐怕更加强大了。<笑>什么狗屁至尊圣体，什么张毅，日后都会是我重瞳的手下败将。老影们，天下都将以我为尊。可恶的周帝，说好了一起共患难，自己看到需要直接先跑了。如今重瞳和至尊两大圣体现世，可以互相压制气运，危机自动化解。如此看来，我等也没有久留的必要了。就这，之前的嚣张气焰呢？所谓的正派强者，都是欺少怕多的玩意儿吗？我还有急事要处理，先走为敬。巧了，我也有急事处理，我也溜。老妖婆，得罪了道宗还想走？啊，张师侄，你干嘛？啊，这个我这个，下次见面我就不客气了，要狠狠的折磨你。老妖婆，慢走不送，下次记得买条结实的丝袜。兵，触发天命任务，任务内容：获取青莲道长的贴身衣物，成功奖励：大道果成一，蕴含天道之力，失败奖励。增加厄运值，霉运缠身，实现三天。变态系统，黑丝碎片不香吗？还要什么贴身衣物？这是纯纯的作死！虽然这种事情我张某人一直想做。张毅，今日表现不错，让我刮目相看了。那是当然，毕竟我是师尊调教出来的徒弟，还不知师尊给我什么奖励？哦，奖励？你表白触犯门规的事？还没算账呢，关在水域一年，或者鞭刑五千次，自己选一个吧。那还是算了。啊，眼前当务之急是对付各大门派。道宗目前已经被很多强敌盯上，我觉得可以先下手为强，不如一天后我借论道的名义，拿青莲老妖婆的地宗开刀，探一探他们的弟子实力，顺便扬我道宗神威。这样也好，如今先发制人。可以提前化解危机，我会派几位长老暗中保护你，顺便派一名漂亮弟子与你同行。漂亮弟子同行，一定是甜美性感的师妹。我可以的，到底是谁呢？是大长老的爱徒，张洛燕。大师兄，大师兄，大师兄，我的天赋如何？有没有机会接近圣体呢？大师兄，你怎么不说话呢？师尊还真让这家伙跟着我。大师兄，听说你突破了花灵期，是真的吗？闭嘴！这次和我出来有三个要求：一、不许乱说话；二、不许擅自行动；三、一切听我安排。
。是，大师兄真无聊。啊，这个师妹张落叶真的堪称猪队友。上次一起外出历练，这丫头去魔教偷吃丹药，害我被人追杀了几百里。哎，人间疾苦啊！话说回来，先前觉醒重瞳圣体的人，嗯，乃是天宗弟子叶浩然。师兄要小心了。知道了。曾经在一次文斗大会上，叶浩然输给了我，对我怀恨在心。如今他觉醒圣体，以后注定要以武力复仇了。我为至尊，他为重瞳，两大圣体相生相克，这一切是宿命吗？对了，师兄，我们不是去地宗吗？那里是不是很多好吃的呀？嘻嘻，别提吃的了，这次再敢坑我，我绝不饶你！啊，知道了，人家只是问问嘛。嗯，就知道吃。嗯。两个小家伙还挺和睦的，希望通过这次历练，都能够有所成长。不过张宇之前为何那般动情，非要向我表白？难道情真的那么重要吗？是他是他，就是他！大、啊、宗的张宇师兄来了，他来了，他来了！<笑>久违，久违！哇哦，好多人耶！我去，原来哥在别的门派这么受欢迎吗？我看过张师兄创作的文集，简直神来之笔，可否深入探讨？张师兄，今晚可否共同赏月？张师兄，能给我签个名吗？张师兄，张师兄，张师兄，张师兄，张师兄，张师兄，你，这个人一看就是敌人的奸细，而且是和我们抢师妹师姐的渣男奸细，就是就是、就是，不可能，他长得那么帅，绝对不是奸细。什么？你居然说他长得很帅？我也觉得张宇师兄很帅。张师兄，张师兄，张师兄，张师侄大驾光临，有失远迎了。张毅前来论道学习，还望前辈多多指点。没想到青莲道长还有正经的一面，丝毫没有了猛浪之气。啊，他好大哎！既是论道，就随我入门雅座畅谈吧。那就恭敬不如从命了，前辈，为何只让我一人随行？希望张落雁那丫头不会捅什么娄子。<笑>你师妹还太小，道行太浅，还论不了道。你我机缘相投，了解彼此的道行深浅，才是论道的最佳组合。呃，原来如此，我悟了。这论道正经吗？我怎么有种羊入虎口的错觉？到了，就是此处。好、啊，这里是卧室。一遇张毅深似海，从此眼中再无人。张师侄，你今天落入我的手掌心了。<笑>果然不简单。男孩子在外边一定要保护好自己。不过利用青莲道长，或许可以完成系统之前发布的任务。获取青莲道长的贴身衣物，成功奖励：大道果乘一，蕴含天道之力；失败惩罚：增加厄运值，霉运缠身，实现剩余四小时。张师侄。哎，别着急，洗完澡再论道嘛。哦，也好，那就一起来戏水呀、啊。<笑>我先去准备沐浴的花瓣，你速速跟来，莫要让我等急了。前辈放一万个心吧嘿嘿嘿嘿嘿！费力无事，费力无事，费力无事，费力无事，费力无事，费力无事，费力无事，费力无事。嘿嘿，好机会！老妖婆，你的衣服我就收下了，后会无期。正义，正义，本道不会。
，任务完成，马上开溜。万一被青莲道长追上，那可就惨了。一物任务完成，奖励大道果乘一，蕴含天道之力。大师兄，你是不是又给我闯祸了？大师兄，我这是从地宗的树上摘了一个果子吃，没想到被人追着打。你这个吃货，我就知道。算了，和我一起逃吧。给我站住！站住！我去，要不要这么多人？你也太拉仇恨了。走吧，我们还要暗中保护张毅。居然起晚了。师兄为什么要逃呢、啊？这个就说来话长了。终于找到他了，少主就是那个小萝莉，偷吃我们种植的蔬果，看你还往哪儿逃！啊，糟糕，这是地宗宗主的女儿君无艳，居然遇到了这个可怕的妖女，她可是远近闻名的虐待狂。妖女，原来是你，臭妹妹，我们又见面了。哎，这两个家伙居然认识，那可真是冤家路窄了。哼，你们两个怎么扯上关系了？哼，上次下山时候，这个妖女叫了我的限量版糖葫芦，害我追了半天。最气的是没有追上她。切切切，不就是一个糖葫芦吗？明明是我买的。真是搞不懂这两个吃货。一向转移话题。今日你偷吃我地宗的猪骨，理当重罚。区区猪骨，我张毅陪你便是，用不着拔刀相向。大师兄，对不起，我连累你了。不过要赔的话，就先让他向我道歉。那就让我看看，你有没有资格让我道歉。哎呀，这就打起来了吗？女生之间的决斗真可怕。不过借此机会，正好让张罗燕这丫头实战训练一下，修饰前期的等级氛围，练气、入技、结晶、金丹、化灵、元婴、化神、渡劫。从气息来看，张罗燕和君无艳都是金丹期实力，想分胜负的话，只能看法术技巧了。实力不错嘛，可惜遇到了我君无艳。灵蛇缠绕，啊！哼，打闹到此为止了，兵器破碎，看你如何还手。还早着呢，超级加倍，双重巨化之术。你这个吃货，到底带了多少糖葫芦？破法之心，啊，好快的速度！少主，啊，哥哥，修士打斗，点到为止。难道还想伤我妹妹不成？原来是地宗少主，君无傲。此人和我一样，也是化灵期境界，实力不可小觑。许久不见，张师兄还是这样气质无双，在下自愧不如。不过张师兄纵容自己妹妹伤人，恐怕不妥吧？哎，打斗刀剑无眼，伤人在所难免。还有，嗯、张罗燕不是我妹妹，其实她是。张毅为何不承认兄妹关系？难道？别瞎耍赖了！你叫张毅，他叫张落雁，你们都姓张，还不是兄妹吗？可恶！身在福州不知福。有妹妹的人，请照顾一下没有妹妹的人的心情。那么可爱的妹妹，不要刻意给我呀！哼哼，不管如何，纵容妹妹就是当哥哥的过错，理当替罪受罚，紫云神功。啊、多远些。我来对付他，平时学来的法术能力，如今正好派上用场了。六道通天指，破！哇，哥，厉害！师兄哥哥威武霸气。我还没出力，你就不行了吗？同样是化灵初期实力，
，商议为什么压我一筹？难道是至尊圣体的力量优势吗？倒还没论呢，张师侄为何先溜？是不把我这个长辈放在眼里吗？糟了，青莲老妖婆追来了，刚才使用法术消耗了大量灵气，怕是无法脱身了。张毅，乖乖跟我去乱道，不要逼我硬来。看样子，张毅得罪了人称蛇蝎美人的青道长，这次看他如何收场。哇，不愧是大师兄，连青莲道长都敢惹。青莲前辈是想让我论什么道？论哪个道？道，当然是论三千大道，论道门的经典。门派人多眼杂，不能暴露真实目的。否则，犹如我圣洁的长老身份。该论的早和前辈论完了，现在我和师妹没了九流的心情，就先告辞了。得想办法杀一杀张毅的锐气，否则我帝宗从此再无颜面。那个张洛燕，别想跑！我和他的战斗还没结束呢。到嘴的鸭子，绝不能让他从我的手中逃走。我真是太难了。一波还未平息，一波又来侵袭。什么帝宗弟子你不爱，非要在我身上找存在呢？你什么都好，但你不是我的月瑶师尊。所以，我只是一个前辈。不，不对，你偷拿我的贴身衣物，分明就是喜欢。不过没事，<笑>我能理解你这种羞涩的年轻人。哇，不得了不得了！师兄哥哥原来是……没想到张毅师兄还有这种特殊癖好，在下佩服佩服。除了哥哥之外的男人，全都恶心。不是你们想的那样。<笑>别害羞了。我只是单纯好奇，拿走研究而已。现在我就物归原主。这没了。看来完成任务的时候，变态系统把那东西回收走了。解释就是掩饰，掩饰就是事实。你拜我为师，我们可以天天谈经论道。老妖婆，休想抢我道宗弟子！张毅，正义的我们来接你了。两位护法长老姐姐，你们终于来了。哼，我的地盘，岂容你们乱来？道宗的人不配在这里撒野。只需一招，秒杀你这个老妖婆，受死吧！我走！啊！我们一定会回来的。完了，芭比跳了。不是吧？不是吧？<笑>开口叫吧，高声叫吧，就算喊破喉咙，也不会有人来救你们的。青莲妖婆，不要得意忘形。啊！道宗月瑶在此，休要动我弟子。张毅，我们把宗主请过来了。<笑>出来混，迟早要要人的。师尊，师尊，你太美了。老女人来了。无情仙子和传闻中一样美。我开始嫉妒张毅有这么好看的师傅了。哥哥不许看。哇，好美！不愧是无情仙子啊。<笑>我要加入道宗，我也要有美若天仙的师尊。啊，果然只有这么美的师傅，才会教出帅的张毅师兄。嗯，他好美，我好羡慕。青莲，后辈切磋论道，我们做长辈的还是沉默为好。<笑>可是你的好徒弟很主动啊，偷看我沐浴，还拿走了贴身衣物。完全一派胡言！我徒儿修的是无情道，怎会做出这样的事情？张毅师兄为人高尚，怎么会偷青莲长老的衣物？哼，说不准他是一个衣冠禽兽。张毅师兄，如果喜欢，张毅厉害，轻松做到了我想做的事情。这大型社死现场。<笑>不管如何，今日论道已经结束，帝宗就该让我徒儿张毅离开。
，希望你作为长辈不要以强欺弱，否则我就不客气了。好强的威压气息，这狼女人的境界实在是恐怖。宗主在弊端修炼，我依然无法与他抗衡，看来只能退让了。狼女人，今日之迟，来日必将加倍奉还。迟早有一天，我会亲手得到张毅。无论日后如何，我今天只想看到张毅毫发无伤的离开。先行告辞。啊！毫发无伤的离开是吗？<笑>那我额外送他点东西，应该不过分吧？<笑>张师侄啊，拿上本道的特产。然后离开帝宗吧。不不不，我不要啊！不用解释了，越描越黑。对。以后常来玩啊。张师兄，一路保重啊,啊。这个是我的礼物，还请师兄收下。师兄，这条丝巾交给你，作为我们的定情信物。师兄，这是我的。不用了，我真的没有收集衣物的癖好。完了完了。我纯洁的人生更崩塌了。落叶，收下这头灵芝烤全羊，在张毅师兄面前帮我美言进去吧。落叶美女，拿了这些水果，先听我的情书吧。落叶妹妹，收下这份点心，辛苦把情书交给张毅师兄。哦，哈哈哈哈哈哈！这是天堂吗？小孩子才做选择，我全都要。走了，你个吃货。朋友们，我还没收完美食呢。我、哦、终于回到了道宗，此行真是危机四伏啊！跟着师兄哥哥混真好，搞了这么多好吃的。张师兄，你终于来了。师尊在月影峰上等候多时了，似乎有重要的事情。知道了，师尊晚上找我，难道是想共赏美景，然后共度良宵？师尊好美啊！既然来了，就被躲躲藏藏了。<笑>师尊果然强大，轻松就察觉到了我的气息。少贫嘴！你在帝宗的论道至尊表现不错，不过只勉强算是热身。三天后，大周王朝会举办斩兽大会，这是一次更大的历练机会，值得你一去。斩兽大会，这是大周王朝举行的盛会，很多修士都会参加。觉醒重瞳圣体的那个叶浩然，一定也会去吧？叶浩然作为天宗的大弟子，又觉醒了重瞳圣体，自然会去参加大比。师尊放心，若是和他比拼，我不会给道宗丢脸的。以前文斗能赢他，未来武斗也是一样。很好，文陀起剑，我送你一把神兵利器。此剑名为阳剑，和月剑一起铸造而生，蕴含至阳之气，可斩万物生灵。今日，赠送你。丁，触发天命任务，把之前奖励的大道果分享给月瑶师尊，成功奖励 S 级诗仙剑法，失败惩罚被天雷击打一次，实现三分钟内。就算没有任务，我也会报答师尊的。师尊给我这么好的剑，我要报答才行。给你送一样好东西。休得胡言。师尊，别想多了，我说的是这枚大道果。这可是大灵道术结出的果实，以你现在的实力，怎么可能得到？怕不是走了什么捷径吧？<笑>我和青莲道长论道赢了，才得到了此果。师尊，别管这么多，尽管吃了吧，对渡劫期的你很有帮助。世道无情，人心冷漠，要多为自己考虑。你随意把珍贵之物给别人，别人又岂会在乎你？可是师尊不是别人，还给了我一把远超大道果价值的阳剑。我给你剑，是担心你实力太差，在斩兽大会上丢了道宗的脸。好了好了，我明白师尊的心意，掰成两半，我们师徒有福共享，这下总行了吧？师尊如果不接受，今晚我就赖上你。啊，那我暂且收下，仅此一次，下不为例。任务完成，奖励诗仙剑法已自动学习。剑法居然由诗句组成
，而且源源不断的涌入脑海，轻松就能领悟。日后有机会，必须施展一下。啊，罢了罢了，我也无心和你贫嘴。火蕴寒的气息好强，强劲的力量，居然在不断冲击着身体。我与师尊一同享用。不愧是蕴寒天道之力的果实，效果远超一般的天才地宝。张毅居然轻松吞噬吸收了大道果，就算是至尊圣体，也不会如此之快啊。很好，有了大道果的力量，加上师尊的阳剑，三日之后的斩首大会上。肯定能打败叶浩然。莫要轻敌。据说长老们打探的情报，叶浩然目前的实力是高于你的。同样是圣体，叶浩然的重瞳实力竟然超越了我，难道他背后有什么高人指点？不过无论如何，都必须打败他。师尊放心，我会慎重行事，小心对付他。嗯，后续出行，接着让张洛燕陪你历练吧。张洛燕虽然坑了点，但实力还是可以的。希望这次斩妖大会，她不再给我惹祸。真不愧是吃货，早饭就要吃掉一头猪吗？切，大师兄完全不懂生活，我去找真蘑菇一起烤了来吃。啊。小心些，我们快到斩兽大会举办的地方了，妖兽开始变多了。有妖兽！哇，我烤了一早上的猪猪。追！啊喵喵喵！好久没有吃人类烤制的熟肉了。小萝莉了，人家只是吃了肉肉，哥哥姐姐应该不会把我怎么样吧？卖萌没用的，你要偿还一些实际的东西。不如吃了这个白嫩的小妖精吧，他吃猪猪，我们吃他，很合理呀、啊。魔鬼，我绝对遇到了魔鬼。只能这样了。其实我是转世的神兽，白泽属于保护动物园，吃不得哦。啊？神族哎，那应该更好吃。捂谁呢？白泽哪长你这样？你分明是一个长着脚和翅膀的普通小萝莉。触发天命任务，收服转世的白泽，成功奖励十五点返利，失败惩罚，张落叶变成狗。限时五分钟，系统认定他是白泽，那应该没什么问题，收服倒也无妨，而且收服失败也没事，反正张落雁变成狗。落雁啊，身为道宗弟子，不要随便杀生，我觉得可以收服过来，让他当咱们的交通工具。那就当完交通工具，再把它吃了。啊、大姐姐，求求你做个人好吗？不要赶紧杀绝。啊不想被吃的话，就乖乖被我驯服。驯兽术。嗯
，收服失败，惩罚张洛燕电狗，持续时间一天。这是什么法术、啊？失误，失误，纯属失误、啊。看来普通的驯兽术无法收服白泽。<笑>风水轮流转，看你变狗之后还怎么吃我，吃我一脚！啊、<笑>不对劲，都变狗了，为什么力气还是这么大？趁机试一试，和小萝莉签订主仆契约，这次一定行。好强的灵魂气息，竟然能强行和我签订契约！好了，小白泽，以后你就是我的交通工具了。啊、嗯！哎，坏人，这就带人家走了吗？白师兄，我建议让他当应急食物，哪天饿极了就拿它开荤。还是担心一下你自己吧，以后就是可爱的狗狗了。好了好了，明天法术就解除了，我们继续赶路。<笑>乖狗狗，跟上我！你闭嘴！不去。真是江河日下，连一些弱者都来参加斩兽大会了。好好表现，本座会助你一臂之力。不用你帮忙，我也能在斩兽大会上夺魁。你之前强行让我觉醒重统圣体，已经触犯了底线。哼，我只是看不惯至尊圣体，想让你也变强一些。不管如何，我只想靠自己的努力获得力量。寄居在我体内已经三年了，也该离开了吧？<笑>离开？你在害怕什么？反正我是灵魂体，别人无法察觉。不知道你有一个贴身小姐姐。你，<笑>张毅师兄来了。哎，好烦恼，无论走到哪里都有我的小迷弟。张毅，啊，那条恶犬交给你了。安息吧，我会为你报仇的，然后拿到斩兽大会的第一名。哈哈，他死的好惨啊！喂喂喂，我可没死啊！糟了，他又来了。闲杂人等都让开，我来解决这道开胃菜。正好试试师尊送我的阳剑，趁其不备，速战速决。啊！什么逆天剑法？若不是我防御高，怕是要碎尸万段。我必须逃！哪里走？这条狗狗就交给善良的我们吧。我我我我我！你你们不要过来呀！张毅好厉害，轻松击败了化灵期的妖兽。张师兄刚才挥剑的样子真帅。至尊圣体果然名不虚传。不要太迷恋哥，大家别忘了这次斩兽大会的任务。哼，一切才刚刚开始。<笑>好戏要上场了！不好了，妖兽大军又来了！张毅，你家的仇我也太能拉仇恨了吧！来不及了，妖兽要来了！你们两个怎么把妖兽全引到这里了？大家这样拼了，是时候入场了。杀戮时刻到了。之前系统奖励的诗仙剑法正好派上用场了。诗仙剑法，洪流剑气。不是吧？这灵气竟然像洪水一般猛烈！哇，大师兄这是放大招的节奏啊！好强大的灵气！这就是化灵期的实力吗？惩罚结束，恢复人形。<笑>该死的变狗法术终于解除了，可以用双手吃东西了。啊、哦，完了完了，这个魔鬼恢复人形了。
以后怕是要欺负我了。张毅随手挥剑，竟能释放这么多灵气，这一剑估计斩杀了几百只妖兽吧？不，从气势来看，有三千多只妖兽丧命了。啊！张毅这一招不只是灵气而已，还混合了某种诗词的力量。好想抓到张毅，然后把他的血狠狠榨干。哎，无敌真是寂寞，没有什么是一剑解决不了的。如果有，那就再来一剑。好放肆的老虎，居然来捡漏！叶浩然好像在对面。不能让他抢了这只猎物，他是我的猎物，这老虎我吃定了，神仙也留不住他。我说的，快来重投能力！张毅，我和你不死不休！啊，这就摊牌了吗？让我看看你的本事吧。继续来，让我看看你的实力上限有多高。叶浩然比我想象中更强一些，真是个不错的对手。都是你逼我的，根本不想用血瞳的力量，受死吧！没有劲，重来。这么小的力气还想赢我？你在白日做梦！哼，极限法没用吧？这才刚刚开始。大家都散开，小心没有误伤。这就是两大圣体的较量吗？太强了！比起张毅师兄，叶浩然的招式更像是魔教中人。很难看出他们谁强谁弱呀。<笑>不管如何，我们也算是见证了两大天才的对决啊！哼，哼，想偷袭？孽主滚开！我没空调教你们。滚开！轮不到你们入场。再来！还飞刀暗器是吧？你们天宗的手段真是高明。必须阻止他们。否则大会无法举行下去。哎，战斗如此激烈，估计很难阻止。两人已经杀红了眼，怕是没有妖兽敢去附近撒野了。终于被我拆招了，在重统状态，看清你所有的破绽。哼，开始是谁说不想开挂了？嘴上说着不想，身体倒挺诚实的嘛。不能和他僵持下去，我必须发挥至尊圣体的爆发力特点。别以为开个红眼特效。就能所向无敌。同样是圣体，至尊圣体的力量居然更强一些。两个天命之人里，还是张毅更强。不过叶浩然求生的欲望更高，倒是可以利用一下，帮我统治修仙界。住手！你们不要再打了。斩兽大会提倡的是诛杀妖邪，不是私人决斗。两位点到为止，大会已经临近结束，还是比赛为重。啊？什么？这就要结束了吗？啊？大会快结束了吗？还没吃够呢。啊，还有点饿。论斩杀妖兽的数量。绝对赢不了我，是吗？那就拭目以待吧。我开始统计斩杀妖兽数量。这，这怎么可能？叶浩然，斩杀妖兽三千六百只。张毅，斩杀妖兽三千六百五十只。其余参赛者均是斩杀一千只以下。本次斩兽大会，张毅成功夺魁。获得仙师之名，赏百万灵石。可惜了，虽然赢了比赛，但和叶浩然打得还不够尽兴。奇耻大辱！在续集的帮助下，我还能落后张毅五十只妖兽。张毅师兄逆天了，轻松斩获了魁首，名利双收，真令人羡慕呀！哎，叶浩然生不逢时啊，遇到了天赋更好的张毅。<笑>陈世官干得不错嘛，大师兄，商量个事儿，把奖励的零食分给我们一点点嘛。好了好了，回去再说，都低调些。叶浩然落败
，任务完成，奖励三十点返利，随机技能召唤 RPG 灵气火箭筒。三十点法力我能理解，相当于提升综合实力，但是 RPG 灵气火箭筒是什么黑科技？系统召唤了地球的武器吗？失败不会是永远的，下次战斗，我要让张毅死。哼，放心，今晚我会帮你复仇的。叶浩然，你丢光了为师的脸，我暗中观赛许久，都没脸出来了。你也配来讥讽我吗？堂堂天宗宗主。目光短浅，只会坐享其成，却不会培养弟子。我只问，如与废物何异？无礼，大逆不道，简直不把为师放在眼里。师兄，你太过分了！师兄，你这是要背叛天宗的节奏啊！有朝一日，我会屠尽天下人，重建修真界。终有一天。不是我容不下这世界，而是这个世界没有资格容下我。这两个吃货居然把我迎来的零食当零食吃，这群女修士也是人才，一个个过来庆祝我就算了，还非要喝酒。重点是不胜酒力，全都醉倒在地。难道？大家会错失啊，张毅师兄！张毅师兄，别让等待成为遗憾。他真的，我哭死！张毅师兄，真乃君子。张毅，我来了。叶浩然干不过你，我血迹还能收拾不了你吗？嗯。强大的至尊圣体，这令人疯狂的血气味道。触发天命任务，降服隐身状态的敌人，成功奖励毒药，含笑半步完，失败惩罚，随机失去一样器官，时限十分钟。什么情况？系统检测到了隐身的敌人，听系统这么一提，确实感觉房间气息怪怪的，而且脖子凉凉的。但是遇到未知的恐惧不能怕，必须微笑着面对它。消除恐惧最好的方法就是先发制人。被我抓到了，嘿嘿，我好像推倒了隐身的敌人，落到了我张毅手里，是你的不幸。啊，我我居然被他推倒了，张毅的气场好强，我完全动不了。奇怪，怎么有点 Q 弹的手感？难道是我的错觉吗？滚开、啊！灵魂状态下，张毅不可能赢得了我。哼，洞察术，附近有攻击场上的气流。啊啊、被我捕捉到，应该是腿部。无耻张毅，用了什么奇怪的法术，居然能洞察到我，让你尝尝我的利爪滋味、啊。大家快闪开！危险！啊，张师兄，我受到攻击了。原来张毅师兄喜欢，<笑>不是我干的，你们误会了。发生什么事了？师兄，你是要费力良家少女吗？嗯，谁在吵吵，打扰了我的美梦？人都眼杂，必须尽快离开。敌人的气息在那里。等等，我好像抓到了什么。奇怪的东西，这一刻，我如同摘了禁果的亚当，我仿佛碰到了神的力量。我还是第一次这样被冒犯。啊，张毅，下次我绝不轻饶你。降服敌人，任务完成，奖励，能让人陷入癫狂状态的神秘毒药。含笑半步完，发来了一巴掌，我又没看清长相，而且怎么突然任务完成，降服敌人了？难道对方的内心已经破防了？刚才房间的气息很奇怪，应该是来了灵魂体。修仙界有很多游荡的灵魂体，他们生前是强者，死后依然具有意识，存在部分修为，不同于孤魂野鬼。原来如此。
，你懂得真不少，以后就叫你小爱同学或者 Siri 了。<笑>那是当然，我可是神兽白泽，通晓诸天万物的法则，绝对的学霸。不过，来者到底是谁呢？路过找茬的，未知的敌人，又或者是叶浩然背后的神秘力量？有机会，必须调查清楚。如果我没猜错的话，你出去找张毅了吧？找他又怎么样？他还摸了我呢。喂，喂，你这个木头，难道不嫉妒吗？不生气吗？难道你不喜欢我这个小姐姐吗？不喜欢。啊、哦，那你喜欢男的？更不喜欢。一切都不重要。我只想除掉张毅在内的所有阻碍，迟早有一天，整个修仙界都会为我折服。都说张毅修的是无情之道，对比之下，我感觉叶浩然才是真正的无情。看样子，未来注定是叶浩然和张毅的幸运之争。哎，终于回到道宗了。师兄回来了，听说你拿到了斩蛇大会的魁首。不要靠太近，小心师尊以为大家在搞暧昧。洛燕师妹，外面有什么好玩的？好玩的没有，好吃的挺多。我吃了好几头妖兽呢。呜、哦、哈、啊！别摸了，人家要被玩坏了。这是什么可爱生物啊？好好捏啊！哼，吵吵闹闹，成何体统？张毅随我来，为师有事要说。是师尊，师尊居然主动叫我，幸福来得太突然，有种不祥的预感。你能在斩兽大会上赢了叶浩然，也算是迈出了修行之路的第一步。不过对手落败后会渴望复仇，不断努力变强，所以你时刻都不能放松警惕。弟子明白。修仙界有三千大道，天才无数。未来除了面对叶浩然这个大敌，还有其他敌人，只能索求天命，追求更高的境界实力了。另外，还有一事，以后别再沾花惹草。别忘了，你是我月瑶的弟子，修的是无情之道。之前你和青莲道长的事情，我已经调查清楚了，还没来得及找你算账。师尊，难道吃醋了？无论怎么样，我都喜欢是。逆、啊、徒，没想到你还是死性不改。师尊，你干嘛？哎呦，师兄。哎呀，落叶，你为何站在这里发呆？有什么心事吗？大师兄，我。<笑>大师兄，我被人逼婚了。<笑>喂，有话好好说呀，不要动手动脚。逼婚又是什么情况啊？<笑>我父亲来信，让我履行婚约，准备十天之后嫁给大周当朝的太子。原来如此，啊，张洛燕是大周将军的庶女，据说被当成权力工具，从小和太子签下了婚约。看来此事是真的。大师兄。你来当我的郎君如何？这样我就有了退婚的理由。离谱，这是让我立了太子的节奏啊！没有办法了，师兄帮我一次嘛。胡来！若是被师尊知道，我们两个都要被逐出师门。张毅、张洛燕，你们在干何事？在道尊左拥右抱，成何体统？师尊，你误会了。嗯、师尊，我和大师兄结为了夫妻，准备回去面见父母呢。结为了夫妻，大师兄别发愣了，我们去带上白泽一起私奔吧。喂，你慢着，要走便走，你们两个归来之日，就是为我处心之时。师尊，要不要把张洛燕那丫头抓回来？简直不把师傅放在眼里。哼，一定是张洛燕诱惑大师兄，张洛燕造反了，竟然和我们抢大师兄。哼，算了，等这两个孽徒回来的时候。我自然会刑罚处置。啊，这，哼，张毅到处沾花惹草，
，是时候让他体验一下被别人误会的滋味了。还尽一切情债，他就能脱俗求真，明白无情修道的好处呢。你这个坑货，害我被师尊误会，这下还怎么回道宗？人家没办法嘛，大师兄肯陪我出来，还是心疼人家呀。<笑>造孽呀！我真被师姐们宠爱，吃香的喝辣的，结果被你们拉出来了，只能是做情的命吗？<笑>死心吧，落叶，无论如何我都不会当你郎君的。触发。天命任务，扮演张落雁的郎君，帮他成功退婚，成功奖励，神之笔，能具体现化物体的神笔，失败惩罚，每天被雷电袭击，实现两天。系统不做人了吗？故意想看热闹是吧？虽然奖励很诱人，但我一身正气，不会为五斗米折腰，为了奖励忍了。我说落雁娘子啊。咱们再加速一下，我着急帮你退婚。啊，好啊，郎君。嗯，小恩爱是吧？疯狂喂我吃狗粮，把我白泽当狗啊！话说，你为什么喜欢吃糖葫芦啊？这个嘛，其实和我娘亲有关。我娘亲被人排挤，沦落成仆人。小时候，我和她住在柴房，每天做辛苦的家务。诺燕长大了，还帮娘干活。每当不忙的时候，娘亲就会拿出节约下来的糖，给我做糖葫芦吃。糖葫芦好吃。慢点吃，还有呢。我人生第一次吃到的美食，就是糖葫芦。后来。娘亲中毒去世之后，就再也没人给我做糖葫芦吃了。<笑>但我最喜欢的还是糖葫芦，每次吃的时候，我都想到娘亲。放心，你娘亲在另一个世界，肯定好好的。你要开心点，让她看到你无忧无虑，才会放下心来。谢谢大师兄，我会振作起来的。<笑>大师兄，对不起，我一次次的连累你。哎<笑>，我已经习惯了你这个小坑货。再说了，师兄保护师妹是应该的。终于到了，这里就是将军府啊！小姐回来了，她身边的那个男人是谁？好帅啊！难道是小姐在外面养的汉子吗？啊，那个人气质非凡，应该是修士。无孝女，你还有脸回来呀、啊？哼，这野种，还有八天就要婚礼了，今儿才来。哟，杂种张落雁回来了。<笑>爹，我已经和师兄喜结连理，让太子退婚吧。什么喜结连理？你、你们这是离经叛道！小野种，翅膀硬了是吧？连你爹的话都不听了吗？让你嫁给太子，就乖乖听从安排，不要胡来。一个靠皮肉上位的家伙也配说我？当年你排挤我娘，把她打入柴房，害我艰苦的生活。后来我娘中毒身亡，和你也脱不开关系。小野种，不要胡说！臭妹妹，我看你是找打。落雁，怎么和你娘说话呢？你们，莫慌，我有办法能让你堂堂正正的处置他们。控身术，开、啊！怎么回事？嘴巴不由自主的张开了。之前系统奖励的含笑办不完，派上用场了。往我嘴里弹了什么东西、啊？娘，张毅，休要放肆！别以为你是道宗大弟子，我就动不了你。哇，大师兄为他吃了什么奇怪的东西啊？哼，含笑办不完，可以让人陷入痴呆状态，乖乖言听计从。<笑>爸爸的妈妈叫爷爷。娘，啊，夫人。
爸爸的哥哥叫叔叔，伯伯的老婆叫妈妈。<笑>臭婆娘，我问你，我娘的死，当初是你下的毒吗？是又如何？<笑>她死了，我才能安稳的上位，让你爹断绝对她的想法。<笑>什么？果然事出蹊跷。<笑>娘